काइनामेटिक्स काइनामेटिक्स होती क्या है काइनामेटिक्स मीन मोशन डिफरेंट मोशन किस टाइप की मोशन हो रही है सर्कुलर हो रही है लीनियर हो रही है जिस टाइप की भी मोशन हो रही हैं इस चैप्टर में हम सब मोशन के बारे में पढ़ेंगे टर्न ऑफ द पेज नंबर ट्वेंटी एट यहाँ पर काइनामेटिक्स की जो है वो डेफिनेशन मार्क कर लें काइनामेटिक्स होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी कनेक्शन में देखें यहाँ पे जो पैराग्राफ गिवन है एक द फर्स्ट थिंग कंसर्निंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स काइनामेटिक्स कि हम जब मोशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे होंगे तो हम उसको उसको किस चीज़ से मैंशन करेंगे काइनामेटिक्स से काइनामेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन काइनामेटिक्स हम जब पढ़ते हैं काइनामेटिक्स क्या है कि किसी भी बॉडी की मोशन हम उसकी डिस्कस कर रहे होते हैं लेकिन हम इसको ये नहीं देखते कि वो किस वजह से मोशन हो रही है किस तरह से मोशन हो रही है ये नहीं देखते बट हम जस्ट जब किसी भी बॉडी में जो मोशन हो रही है यानी कि हरकत हो रही है उसको हम काइनामेटिक्स कहते हैं सो so, काइनामेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लें उसके बाद है इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ मोशन इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन कि मोशन किस वजह से होती हैं और उनकी क्या क्या टाइप्स हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन के बारे में स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सलोरेशन लीनियर मोशन एंड द इक्वेजन ऑफ मोशन तो इन टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ना है पेज नंबर ट्वेंटी नाइन रेस्ट एंड मोशन अब दो यहाँ पे पॉइंट हैं एक है रेस्ट और दूसरा है मोशन रेस्ट मतलब कि बिल्कुल ही स्टॉप वे में कोई मोशन उसमें ना हो रही हो और मोशन आपको पता है कि हरकत है वी सी द वेरियस थिंग अराउंड आर सम ऑफ देम आर एट रेस्ट वाइल अदर आर इन मोशन हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ें हम देखते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो रेस्ट में होती हैं और कुछ चीज़ें क्या होती हैं मोशन में होती हैं पिंक बॉक्स में देखें अबॉडी इज सैड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इस पोजिशन विदाउट रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स अच्छा कि आपके पास कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो अपने इर्द गिर्द की चीज़ें अगर मोशन भी कर रही हूँ यानी हरकत में भी हों लेकिन फिर भी वो रेस्ट में रहे हैं तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं वो स्टिल रेस्ट में ही होती है वो अपनी पोजिशन जो है वो चेंज नहीं करती तो आपकी जो रेस्ट की डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर अब बॉडी सेट टू बी रेस्ट वो रेस्ट में कब होती वो रेस्ट में ही होती है वो अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं करती सो so, आपकी कोई भी बॉडी जब वो अपने इर्द गिर्द के मूविंग चीज़ यानी कोई भी हरकत कर रही हो चीज़ उसके इर्द गिर्द जो है चीज़ हरकत कर रही हो लेकिन फिर भी वो अपनी स्टेट चेंज ना करे तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी किस चीज़ में है रेस्ट में है सराउंडिंग्स आर द प्लेस इन इट्स नेबरहुड वेयर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रजेंट सिमिलरली कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द जितनी भी जगह हैं या जितनी भी कोई भी उसके इर्द गिर्द चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको हम कैसे मैंशन करेंगे अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ़ इट्स चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग कहते हैं कि अगर बॉडी जो है वो अपनी जगह चेंज करे यानी हरकत में रहे अपने इर्द गिर्द के अपने कोई भी चीज़ अगर मोशन कर रही है या रेस्ट में है लेकिन फिर भी वो स्टिल अपनी हरकत में रहे अपनी मोशन में रहे उस बॉडी को हम क्या कहेंगे कि बॉडी सेट टू बी इन मोशन वो हरकत कर रही है सो so, आपकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जैसे आपके पास एक बस है फॉर एग्जांपल आप बस ले लें बस अगर जा रहे हैं उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं तो जो बाहर बंदा खड़ा है उसके लिए वो चीज़ मोशन में है लेकिन अगर बस के अंदर कोई भी पैसेंजर बैठा हुआ है तो वो अपनी जगह पर स्टिल है वो मूव नहीं कर रहा वो अपने बस के लिहाज से वो क्या है वो स्टिल रेस्ट में है यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको द स्टेट ऑफ द रेस्ट और द मोशन ऑफ द बॉडी इज़ रेलेटिव वो एक दूसरे से रेलेटिव कैसे हैं कि एक दूसरे कैसे रिलेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस एट अ रेस्ट जब पैसेंजर जो यानी कि जो मुसाफिर बस में बैठे हुए हैं वो तो रेस्ट में एक जगह पर बैठे हुए हैं वो जगह चेंज नहीं कर रहे बिकॉज ही शी इज़ नॉट चेंजिंग हिज आर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर और द ऑब्जेक्ट इन द बस कि जैसे बस अगर बस में कोई भी पैसेंजर आगे पीछे हो रहा है जगह यानी उतरने की जगह आ गई या कोई भी आगे पीछे हो रहा है और एक बंदा सीट पर बैठा हुआ है तो वो जो सीट पर बैठा हुआ है वो तो ऑलरेडी रेस्ट में ही है वो मोशन में नहीं कर रहा है यानी कि उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है और वो मूव नहीं कर रही अगर और चीज़ें उसकी इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रही हैं बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस द पैसेंजर एंड ऑब्जेक्ट इन साइड द बस आर इन मोशन लेकिन अगर कहते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वर कोई भी बंदा अगर बस के बाहर खड़ा है और बस मूव कर रही है मोशन में तो उसको लगेगा कि पैसेंजर भी मूव कर रहे हैं और बस भी
एक बॉडी ऑब्जर्व कर रही हो तो दूसरी बॉडी आइधर उसे रेस्ट में नज़र आएगी या मोशन में नज़र आएगी तो आपकी यहाँ पे दो डेफिनेशन है एक रेस्ट की है दूसरी आपके पास ये वाली जो डेफिनेशन है ये क्या है ये मोशन की है और अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टू रिलेट रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी टू ईच अदर तो आपने ये वाली जो है आप पैसेंजर से लेकर मोशन तक इसकी एग्जाम्पल दे देनी है देन है आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन अब बताने हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन सी मोशंस होती हैं आपके पास कौन कौन सी हरकतें होती हैं इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली अगर हम बहुत एहतियात से देखें वी विल फाइंड दैट एवरी थिंग इन यूनिवर्स इज इन मोशन हर चीज़ जितनी भी आ, हमारे इर्द गिर्द है यानी जितनी हमारे कुल आ, दुनिया में चीज़ें हैं वो क्या हैं वो क्या है मोशन में अगर हम ऑब्जर्व करें हाउ एवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मूव डिफरेंटली इस तरह से कहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप से मूव कर रहा होता है सम ऑब्जेक्ट्स मूव अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके पास स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं यानी सीधी सीधे एक लाइन की तरफ में मूव कर रहे होते हैं सब मूव इन अ कर्व पार्ट कुछ जो है वो कर्व में मूव कर रहे होते हैं यानी राउंड वे में मूव कर रहे होते हैं एंड सब मूव इन अ सम अदर वे और कुछ जो है वो उनकी डिफरेंट वे होती है कोई वे उसको जो है ना कुछ जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे कुछ कर्व पाथ में मूव कर रहे होंगे कुछ अपनी वेव में डिफरेंट वेव्स में मूव कर रहे होंगे देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ मोशन जो डिफरेंट मेजर जो टाइप्स हैं वो क्या हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ मोशन है कौन कौन सी ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन में और टाइप्स की भी मोशन आ जाती हैं थ्री और टाइप्स की मोशन आ जाती हैं लीनियर रेंडम एंड सर्कुलर फर्स्ट आपने देखनी है ट्रांसलेटरी मोशन देन है रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन इसमें आपने देखना है ट्रांसलेटरी मोशन में अगेन डिवाइड हुआ हुआ है लीनियर रैंडम एंड सर्कुलर में ये हमने आगे पढ़ना है भी रोटेटरी मोशन जाहिर बात है रोटेट एक चीज़ रोटेट हो रही है आपको वर्ड से ही नज़र आ रहा है कि एक चीज़ रोटेट हो रही है उस मोशन को हमने डिस्क्राइब करना है वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेट होना कोई भी चीज़ वाइब्रेट हो रही हो आगे पीछे हो रही हो टू एंड फ्रो मोशन मतलब कि आगे पीछे मोशन हरकत करना तो आपकी थ्री टाइप्स ऑफ मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन वॉच हाउ वेस ऑब्जेक्ट आर मूविंग कहते हैं कि देखो किस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं डू दे मूव अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन क्या वो सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं डू दे मूव अलॉन्ग सर्कल क्या वो सर्कल में मूव कर रहे हैं अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज ट्रांसलेट ट्रांसलेशन मोशन अगर कोई भी कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो क्या है उसकी मोशन क्या होगी ट्रांसलेशन मोशन होगी सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट लाइन इन अ ट्रांसलेशन मोशन इसी तरह से जो एरोप्लेन भी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे तो उसकी भी मोशन क्या होगी ट्रांसलेटरी मोशन होगी इसकी डेफिनेशन देखें आज ट्रांसलेशन मोशन अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रोटेशन द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व कहते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन जो होती है वो क्या होती है वो आपके पास कोई भी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन होगी या वो कर्व होगी लेकिन होगी एक एक वे में मूव कर रही होंगे मतलब कि वो सर्कुलर में नहीं मूव कर रही होंगे एक वे होगा उनका स्ट्रेट लाइन का उसी में मूव कर रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फिगर देखें आप फिगर टू पॉइंट थ्री देखें ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग दिस कर्व पाथ अभी एक ट्रांसलेटरी मोशन है बट कर्व पार्ट के अराउंड है कि यहाँ से जा रही है लेकिन वे देखें कि इसका एक लाइन में ही है ये कोई राउंड वापस राउंड शक्ल में नहीं आ रही ये एक स्ट्रेट लाइन में है लेकिन थोड़ी सी कर्व वे में है उसी तरह से आप देखें ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अर वाइडर इन अ फेरिस व्हील फेरिस व्हील में आपने देखा कि साइड जो है जो सीट्स हैं वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती हैं एक लाइन में जा रही होती हैं आगे पीछे वो सीट्स नहीं मूव कर रही होती मतलब कि अगर ये सीट है तो ये डायरेक्ट से इधर नहीं आ जाएगी या इधर नहीं आ जाएगी अपनी एक स्ट्रेट मोशन जो है वो कंटिन्यू रखेगी इसी तरह से यहाँ पे ए कार एंड एंड एरोप्लेन मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन कार अगर स्ट्रेट लाइन में मूव जा रही मूव कर रही है तो वो क्या है लीनियर मोशन में है और एरोप्लेन भी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो लीनियर मोशन में है